హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ భాస్కర్ని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఒక ఐదు పద్ధతులు ఉన్నాయి ఇంకా ఐదు పద్ధతులు మిగిలినాయి ఈ ఈ పద్ధతులు అయిపోతే మనకి ఈ సెకండ్ చాప్ సెకండ్ లెసను మెథడ్స్ అనేవి సెకండ్ లెసన్ అయిపోతుంది థర్డ్ లెసన్కి నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి వెళ్ళిపోతాం సో ఈ వీడియో కొంతమందికి క్లారిటీ లేదంటున్నారు అది మొబైల్ క్లారిటీ బట్టి ఉంటుంది సో అయినా కొంచెం ఇందులో వీడియో కొంచెం బాగానే ఉంటుంది ఈ వీడియో సో మీరు ఏంటంటే కొంతమంది హెచ్డి క్వాలిటీలో కొంచెం మోడ్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని చూడండి మీకు అలాగే ఇప్పుడు ఒక ఐదు పద్ధతులు ఉన్నాయి మనకి చెప్పుకోవచ్చు ఐదు పద్ధతులు కొంచెం సింపులే కాకపోతే ఐదు పద్ధతులు ఒకేసారి చెప్తే మనకి క్లాసెస్ కొంచెం ఫాస్ట్ కావాలని చెప్పి ఇప్పుడు చెప్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఏంటంటే సాంఘిక ఉద్గార పద్ధతి లేదా సాంఘిక కృత్య పద్ధతి లేదా సామూహిక ఉద్గార పద్ధతి అంటారు అంటే ఏంటంటే సహజ వాతావరణంలో ఏదైనా ఒక అంశాన్ని చర్చించడాన్ని సాంఘిక ఉద్గార పద్ధతి అంటారు అంటే సహజ వాతావరణం అంటే పాఠశాల ఆవరణాలను సభాభవనాలు ఆడిటోరియాలు మందిరాల్లో ఈ రకమైన చర్చలు జరుగుతాయి ఇది సాంఘిక ఉద్గార పద్ధతి ఓకేనా పాఠశాలలోని అందరు విద్యార్థులు పాల్గొనేది ఏ పద్ధతి అంటే సాంఘిక ఉద్గార పద్ధతి ఎందుకంటే పాఠశాల ఆవరణలోని సభాభవనం ఆడిటోరియం జరిగితే పాఠశాలలో ఎవరు ఉంటారంటే విద్యార్థులే కదా ఉండేది కాబట్టి పాఠశాలలో అందరు విద్యార్థులు పాల్గొనేది సాంఘిక ఉద్గార పద్ధతి చర్చకు ఉపాధ్యాయుడు నాయకత్వం వహిస్తాడు సో దీన్ని చర్చకు ఉపాధ్యాయుడు నాయకత్వం వహిస్తే దీన్ని ఏ పద్ధతి అంటారంటే ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతి అంటారు ఉపాధ్యాయుడు మార్గదర్శిగా ఉంటాడు విద్యార్థుల చేత ఎన్నుకోకుండా ఓ విద్యార్థిని అధ్యక్షంగా భావించి చర్చించడం జరుగుతుంది ఇందులో ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో మీకు ఇందులో మెయిన్గా అడిగేది ఏంటంటే మెయిన్గా అడిగేది ఏంటంటే సాంఘిక ఉద్గార పద్ధతి ఐదు రకాలు సాంఘిక ఉద్ప ఉద్గార పద్ధతులు ఐదు రకాలు ఉన్నాయి చూసారా సెమినార్ గోష్ఠి సింపోజియం కార్యశిబిరం మెదడుకు మేత కార్యక్రమాలు మేధావులతో చర్చ అని ఒక ఐదు ఉన్నాయి ఐదు అంశాలు ఉన్నాయి ఈ ఐదు అంశాలు మనం ఒకసారి చూసుకుంటే ఇది ఈ ఈ పద్ధతికి మనం న్యాయం చేసినట్టు అవుద్ది సో సెమినార్ గోష్ఠి అంటే ఏంటంటే సెమినార్ గోష్ఠి అంటే ఏంటి సెమినార్ ఏదైనా ఒక అంశం అంశంపై విద్యార్థి అధ్యయనం చేసి సమర్పించే నివేదిక సెమినార్ నేను ఏదైనా నాకు ఏదైనా ఒక సార్ ఒక అంశం ఇస్తే దాని మీద సంపూర్ణంగా అంటే స్టడీ చేసి దాని మీద రిపోర్ట్ రాసి లేదంటే ఒక పేపర్ మీద నోట్ చేసుకొని సార్కి మనకి దానికి సంబంధించి మ్యాటర్ అంతా గ్యాదర్ చేసి సార్కి ఇస్తే దాన్ని సెమినార్ అంటారు ఇందులో విద్యార్థి వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలకు తావు ఉండదు ఇందులో వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు కంటే తావు ఉండదు అలాగే సేకరించిన సమాచారం మాత్రమే తెలియజేస్తారు ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు సీత అనే విద్యార్థి ఏపీ బడ్జెట్ ఫీజు నివేదిక సమర్పించడం ఏందులోకి వస్తుంది అంటాడు సీత అనే విద్యార్థిని ఏపీ బడ్జెట్ ఫీజు నివేదిక సంపాద సమర్పించడం అంటే రికార్డ్ చేయడం అంటే ఇవ్వడం అనమాట దాన్ని ఏంటారు ఇందులో అంటారు అంటే సెమినార్ గోష్ఠి అలాగే మరి సింపోజియం అంటే ఏంటంటే వ్యాఖ్యానాల సముదాయాన్ని సింపోజియం అంటారు అంటే వ్యాఖ్యానాలు అంటే ఏంటి భిన్న అభిప్రాయాలు అంటే నేను నా నాకు సంబంధించి ఇప్పుడు మూఢ నమ్మకాలు అనే ఒక అంశం ఉంది ఇప్పటి నుంచో ఉంది ఇది మన ప్రజల్లో పాతకపోయింది పాత పాత కాలం నేను ఉంది దాని మీద నీ అభిప్రాయం ఏంటంటే సడన్గా ఎవరైనా మీడియాలో వచ్చి అడిగారు అనుకోండి సపోజ్ ఎవరైనా ఒక పెద్ద వ్యక్తిని సో అతను కొంచెం ఒక మాట చెప్తాడు ఏదో చెప్తాడు అతని అభిప్రాయం దాన్ని వ్యాఖ్యానం అంటారు అటువంటి వ్యాఖ్యానాల సముదాయాన్ని సింపోజియం అంటారు సింపోజియం విద్యార్థులు ఒకే అంశంపై భిన్న అభిప్రాయాలు తెలియచేయవచ్చు చట్ట సభల్లో మహిళా రిజర్వేషన్ అంశంపై భిన్న అభిప్రాయాలు తెలపడు సింపోజియంలోకి వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ ఏమడతాడంటే చట్ట సభల్లో మహిళా రిజర్వేషన్ అంశంపై భిన్న అభిప్రాయాలు తెలపడం ఇక్కడ కీవర్డ్ ఏంటంటే సింపోజియంకి అభిప్రాయాలు తెలపడం ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ అభిప్రాయాలు తెలపడం సింపోజియంలోకి వస్తుంది అలాగే కార్యశిబిరం విద్యార్థులు కొన్ని కృత్యాలు నైపుణ్యాన్ని పింపించడానికి ఇచ్చే శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని కార్యశిబిరం అంటారు ఒక కొన్ని కొన్ని కృత్యాలు విద్యార్థులు నెరవేరాలంటే వాళ్ళకి తగిన ముందు ఒక ముందు శిక్షణ ఇస్తారు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు దాన్ని ఏంటంటే కార్య శిబిరం అంటారు ఇది అంత అలా లేదు సో పై రెండు మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఐదింటిలో సెమినార్ గోష్ఠి సింపోజియం ఈ క్రింది వాళ్ళు కానిది ఏది అంటాడు అంటే ఆ రెండింటిలో బేస్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు చెప్పాను కదా నివేదిక సమర్పించడం నివేదిక సమర్పించడం అంటే సెమినార్ గోష్ఠిలోకి వస్తుంది వ్యాఖ్యానాలు తెలియజేయడం అని లాస్ట్ ఓడ్ ఉందనుకోండి ఆ టెక్నాలజీ అందులో కనిపిస్తే ఏదైనా క్వశ్చన్లో అది సింపోజియంలోకి వస్తుంది అలా కార్యశిబిరం అయిపోయింది మెదడుకు మేత కార్యక్రమాలు అంటే అది క్వశ్చన్లో ఉంది విద్యార్థుల్లో మేధస్సును పెంపొందించడం క్విజ్జు అంత్యాక్షరి వక్తృత్ పోటీలు అంటే మాటలు మాటలు అనమాట నిర్వహించడం ఇవన్నీ కూడా మెదడుకు మేత కార్యక్రమాలు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే మేధస్సుకు అంటే బ్రెయిన్కి సంబంధించి ఏదైనా సరే మెదడుకు మేత కార
మేధవుతో చర్చ ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు బయట వాళ్ళని తీసుకొచ్చి సార్స్ పరిచయం చేసి ఇతను ఏ విధంగా ఉంటాడు ఇతను ఒక పెద్ద ఏస్ ఇతను లేదంటే ఒక పెద్ద క్రీడాకారుడు అని చెప్పి సార్స్ పరిచయం చేస్తారు పిల్లలకి అప్పుడప్పుడు ఆహ్వానించి పాఠ్యాంశాలు చర్చించడం సో దాన్ని మేధావులతో చర్చ అంటారు అంగారక గ్రహం మానవుని నివాసం ఎగ్జాంపుల్ అనమాట అలాగే ఇందులో సోపానాలు ఏంటంటే ప్రణాళిక రచన నిర్వహణ నివేదిక మూల్యాంకనం ఇందులో ఏదైనా ఇవే ఉంటాయి సో ఇందులో సోపానాలు ఏంటంటే ఇందులో సోపానాలు మనకి మన పద్ధతి పేరు ఏంటంటే సాంఘిక ఉద్గార పద్ధతిలో సోపానాలు నాలుగు ఉన్నాయి ప్రణాళిక రచన నిర్వహణ నివేదిక మూల్యాంకనం ఇవి పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు మీకు ఇందులో ఉద్గార పద్ధతులు ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్పాను కదా సింపోజియం కాళీశిబరం ఈ ఐదునే చూసారా అది కొంచెం బాగా నేర్చుకోండి అయినా సరే మొత్తం అంతా ఓవరాల్గా చూడండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇందులో అయిపోయినప్పుడే మనకి యూజెస్ అంటే ఏంటంటే లక్షణాలు ఏమున్నాయి లక్షణాలు అంటే ఇందులో నాయకత్వ లక్షణాలు ఒకటి పెరుగుతాయి ఇందులో మనకి సాంఘిక ఉద్గార పద్ధతిలో నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందుతాయి అలాగే డీమెరిట్స్ అంటే ఏంటంటే లోపాలు పరిమితులు ఏంటంటే నష్టాలు ఖర్చుతో కూడింది ఇదేంటంటే ఖర్చుతో కూడింది ఇప్పుడు నేను పిల్లాడికి ఈ మధ్య సీసీ మోడల్ వచ్చిందండి అంటే చర్చించి ఆలోచించండి అంటున్నారు ఒక సారు ఇంటికి వెళ్ళే ముందు ఒక టాపిక్ ఇచ్చేస్తున్నారు ప్రాజెక్ట్ మీద అని ప్రాజెక్ట్ వద్ద ఒక టాపిక్ ఇచ్చేస్తున్నారు వాడు వెళ్ళి ఏం చేయాలి నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళి అక్కడ నెట్ సెంటర్ ఉండి మా సార్ ఈ విధంగా ఒక టాపిక్ ఇచ్చే దానికి తగ్గ తగ్గ టాపిక్ టాపిక్ ఇవ్వండి విత్ విత్ పిక్చర్స్తో ఇవ్వండి అని చెప్పి వాళ్ళు అడు అడుగుతాడు అడిగిన తర్వాత అదంతా గ్యాదర్ చేసుకుని అది గ్యాదర్ చేసుకున్న తర్వాత నోట్ నోట్స్ మీద రాసుకొని దాన్ని సార్కి ఇస్తాడు అంటే ఏంటి విద్యార్థికి అక్కడ ఖర్చుతో కూడిందే కదా విద్యార్థికి అక్కడ డబ్బులు మాస్టర్ అవ్వడు ఇంటి ఇంటి దగ్గర అడిగే తీసుకుంటాడు సో అది ఖర్చుతో కూడింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అలాగే సభా మందిరాల కొరత ఇక్కడ ఏంటి మన మన ఏమేంటి ఇది సాంఘిక ఉద్గార పద్ధతి ఎక్కడ జరుగుతుందంట పాఠశాలలో పాఠశాలలో ఆవరణలో ఉన్న సభా మందిరాల్లో అంటే ఆడిటోరియాల్లో వాటిలో వీటిలో జరుగుతుంది మరి అన్ని పాఠశాలకి సభా మందిరాలు ఉన్నాయా సరిగా బాత్రూమ్స్ లేవు సో సభా మందిరాల కొరత ఎక్కువ కాలం తీసుకుంటుంది అంతే కదా వాళ్ళు నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళాలి అది తీసుకోవాలి చేసుకోవాలంటే ఒక రోజులు అవే పని కాదు సో అందుకే కొంతమంది విద్యార్థులు ఫాస్ట్గా అయినా ఫాస్ట్గా అవుతుంది కొంతమందికి రెండు మూడు రోజులు టైం పెట్టేస్తుంది సో ఎక్కువ కాలం తీసుకుంటుంది విద్యార్థులు అందరూ పాల్గొనలేరు నాకులా కొంతమంది బద్ధ బద్ధగస్తులు ఉంటారు వాళ్ళు ఏంటంటే నేను చేయనని చెప్పి ప్రాజెక్ట్ మీద లేదు ఏం లేదని చెప్పి వాడు ఆ రోజు మానైనా మానేస్తారు కానీ కొంతమంది చేయరు అనమాట పాల్గొనలేరు ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు సో ఇవన్నమాట డిమెరిట్స్ మనకి నెక్స్ట్ చూసుకుందాం నెక్స్ట్ వెయిటెన్సీ నెక్స్ట్ పద్ధతి వనరుల పద్ధతి లేదా మూలాధార పద్ధతి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ వనరుల పద్ధతి అంటే ఏంటి టీఎల్ఎం ఇంగ్లీష్లో ఏంటంటే టీఎల్ఎం మెదడ్ అనమాట టీఎల్ఎం మెదడ్ అనమాట ఇది ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతి ఇది కూడా ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతి ఎందుకు ఎందుకు అంటారో వనరుల పద్ధతి వనరులు ఎవరు ఉపయోగిస్తారు ఉపాధ్యాయుడు ఉపయోగించి విద్యార్థులకు బోధించాలి విద్యార్థికి సంబంధం లేదు కాబట్టి ఇది విద్య ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతి ఇది సాంఘిక అధ్యయనాలు వాస్తవం తెలిపే పద్ధతిలో మొదటి సాంఘిక అధ్యయనాలు వాస్తవాలు అని తెలిపే పద్ధతిలో మొదటి అయిన పద్ధతి ఏంటంటే వనరుల పద్ధతి మూలాధార పద్ధతి అంటారు దీన్ని టీఎల్ఎం మెథడ్ అలాగే సాంఘిక అధ్యయనాలు అంటే ఏంటంటే ఆసక్తి ఉత్తేజం కలిగించవచ్చు సాంఘిక అధ్యయనాలు అంటే ఆసక్తి ఉత్తేజం కలిగించి ఏదైనా సరే సాంఘిక అధ్యయనాలకు వచ్చేస్తుంది అలాగే ఉపాధ్యాయులు పాఠశాల పరిసరాలు లభ్యమై వనరులను సేకరించి వారితో బోధించే పద్ధతి వనరుల పద్ధతి అయితే ఈ వనరులు రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి ఏంటంటే ఈ రెండు అంటే ప్రాథమిక వనరులు గౌణ వనరులు అంటే ప్రాథమిక ఆధారాలు ద్వితీయ వనరులు వీటిని ఇంగ్లీష్లో ప్రైమరీ సెకండరీ అంటారు ఓకేనా ప్రైమరీ సెకండరీ మనకి ప్రైమరీలోకి ఏమి వస్తాయి సెకండరీలోకి ఏమి వస్తాయి ప్రైమరీలోకి ఏమి వస్తాయి అంటే విద్యార్థులకు ప్రత్యక్ష అనుభూతి అనుభవాన్ని కలిగించే వనరులను ప్రాథమిక వనరులు అంటారు అంటే ప్రత్యక్షంగా అనుభూతి కలిగించేవన్నీ ప్రాథమిక వనరులు అలాగే ద్వితీయ వనరులు అంటే ప్రాథమిక వనరులపై ఆధారపడుతూ పరోక్ష అనుభూతిని కలిగించే వనరులు ఈ గౌణ వనరులు ఓకేనా అంటే ప్రాథమిక వనరులకు సంబంధించి పరోక్ష సమాచారం తెలిపేవి అనమాట ఇందులో మీకు బిట్టి ఈ విధంగా కూడా అడగచ్చు ప్రత్యక్ష అనుభూతిని కలిగించే వనరులు డ్యాస్ ప్రాథమిక అను వనరులు పరోక్ష అనుభూతిని కలిగించేవి గౌణ వనరులు లేదా సెకండరీ సెకండరీస్ అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ వనరులు ప్రాథమిక వనరులు గౌణ వనరులు అన్నా కదా ఏది ఇందులో వస్తుంది మళ్ళీ ప్రాథమిక వనరులు గౌణ వనరులు ఉన్నా కదా ఈ గౌణ వనరులు పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ ప్రాథమిక వనరులు మూడు రకాలు మళ్ళా ఆ మూడు రకాలు ఏంటంటే భౌతిక వనరులు లిఖిత వనరులు అలిఖిత అలిఖిత వనరులు వీటి మీద చాలా చాలా బిట్స్ అడగచ్చు ఏంటంటే ఇవి ఇక్కడ
కోటలు గోడలు శిల్పాలు సమాధులు దేవాలయాలు చర్చిలు ఆయుధాలు చిత్రపటాలు యుద్ధ పరికరాలు పురాతన వస్తువులు శిలా శాసనాలు గోడలపై వ్రాయబడిన చెక్కడాలు మసీదు అంటే ఇవన్నీ ఏంటి కట్టడాలైనా సో కట్టడాలు మానవ చేత నిర్మితాలు ఇవన్నీ కూడా భౌతికలోకి వస్తాయి భౌతికంలో మరి లిఖిత వనరులు ఆ లిఖిత వనరులు అంటే ఏంటి లిఖిత అంటే ఏంటి లిటరేచర్ అంటే అక్షరాలతో కూడినది శిలా శాసనాలు అని అవన్నీ ఒకసారి చూసుకున్నాయి కూడా మత వాయం రామాయణం భారతం కురాన్ బైబుల్ స్వీయ రచన రాజ్యాలు ఒడంబడికలు రాజు ఆజ్ఞలు రసీదులు ఉత్తరాలు డైరీలు దస్తావేజులు రాజ శాసనాలు ఉత్తరాలు మ్యాప్లు రేఖా చిత్రాలు ఇవన్నీ ఏంటి లిటరేచర్తో కూడింది కాబట్టి దీన్నే లిఖిత వనరులు అంటాం మరి అలి అలిఖిత వనరులు అంటే ఏంటి లిటరేచర్తో కాంది అంటే గిరిజన జనపద జానపద గేయాలు గేయాలు ఉంటాయి కానీ అవి లిటరేచర్లో అలిఖిత వనరులు హరికథలు హరికథలు ఎక్కడన్నా శిలాశాసనం మీద గోడ మీద ఉంటాయా ఓన్లీ అవి మాక్ అంటే మౌత్ హరికథలు తెలుసు కదా దేవుడి కథలు అంటారు చూసారు అవి ఆ కథలు అంటే మాట రూపంలో ఉంటాయి కానీ అవి పుస్తకంలో రాయబడవు సో ఇవి అలిఖిత వనరు అలాగే వీధి నాటకాలు అలాగే ఒగ్గు కథలు బుర్ర కథలు కో కోలాటాలు కోలాటం అంటే అదొక నాటకం ఉంటాయి కోలాటాలు అనమాట అదొక విన్యాసం అదొక ఆర్టు అలాగే పగటి వేషాలు ఇవన్నీ ఏంటి అలిఖిత వనరులు లిఖిత వనరులు కాదు బుక్లో రాసేవి కాదు ఇవి ప్రదర్శించేవి మాత్రమే సో ఇవి వీటి మీద బిట్టి ఏ విధంగా కడతారంటే దేవాలయాలు అనే వనరు దేనిలోకి వస్తుంది భౌతిక వనరు లిఖిత వనరు అలిఖిత వనరు పై ఇవన్నీ అంటాడు దేవాలయాలు అంటే ఏంటి బయటికి కనిపించేది కాబట్టి అది భౌతిక వనరు అయిపోతుంది ఆ విధంగా కడతాడు ఇంతకంటే ఇంకా ఇందులో బిట్టు పెద్ద ఏం అడగడు అలాగే గౌణ వనరులు అంటే ఏంటంటే అనుకున్నాం కదా గౌణ వనరులు అంటే ఏంటంటే సెకండరీ అంటే ఏంటంటే లిఖిత ఆధారాలపై వివిధ రచయితలు అభిప్రాయాలు ప్రాథమిక వనరుల సమాచారం పరోక్ష వెల్లడి అంటే ఏంటి ప్రాథమిక వనరు వనరుల గురించి స పరోక్షంగా వెల్లడించేది గౌణ వనరు చెప్పుకున్నాం కదా లిఖిత ఆధారాలపై వివిధ రచయితల అభిప్రాయాలు అంటే భాష్యాలు దినపత్రికలో వచ్చిన కథనాలు అభిప్రాయాలు దినపత్రికల్లో వచ్చిన కథనాలు డ్యా దినపత్రికల్లో వచ్చిన కథల కథనాలు అనే అంశం ఏ ఏ వనరుకు చెందుతుంది ప్రాథమిక వనరు గౌణ వనరు ప్రాథమిక మరి గౌణ వనరు ఏది కాదు అంటాడు ఎందులోకి వస్తుంది గౌణ వనరులోకి వస్తుంది నేను ఏమన్నాను లిఖిత ఆధారాలపై ఆధారపడి ప్రతీ గౌణ వనరు అన్నాను సో ఇక్కడ ఆధారపడినట్టుందా దినపత్రికలో వచ్చిన కథనాలు అంటున్నాడు కదా ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఉంది దినపత్రికల్లో అంటే దినపత్రిక అంటే ఇందులో మనకి ప్రాథమిక ఆధారాల్లోని లిఖిత ఆధారాలు సంబంధించింది లిఖిత ఆధారాలు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు దినపత్రికల్లో వచ్చిన కథనాలు అంటే గౌణం అంటే కదా అర్థం అలాగే అభిప్రాయాలు అభిప్రాయాలు ఇందులో ఉంటాయి అభిప్రాయాలు మాత్రం ఇందులో గౌణ వనరులోనే ఉంటాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఏంటంటే మీకు ప్రాథమిక వనరుకి గౌణ వనరుకి చిన్న తేడా ఏంటంటే ప్రాథమిక వనరు ఏమో స్వతంత్రంగా ఉంటుంది ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది దాని మీద ఆధారపడేది మాత్రం గౌణ వనరు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్లోకి వెళ్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఒక మూడు ఇచ్చాడు ఇది కొంచెం క్లారిటీ లేదు నేను చదువుతున్నాను వినండి గోనబుద్ధారెడ్డి రంగనాథ రామాయణం రామాలయం మొల్ల రామాయణం భారత రాజ్యాంగపై భారత రాజ్యాంగపై వార్తాపత్రికల్లో వచ్చిన వ్యాసం అంటే ఏంటి గోనబుద్ధారెడ్డి రంగనాథ రామాలయం అనేది దీంట్లోకి వస్తుంది అంటే రామాలయం రామాలయం ఇందులోకి వస్తుంది భౌతిక వంటలోకి వస్తుంది భౌతిక వంట అంటే ఏంది ఏది ప్రాథమిక వంటే కదా అలాగే మొల్ల రామాయణం ఇది కూడా ప్రాథమిక రామాయణం ప్రాథమిక వనరే అలాగే భారత రాజ్యాంగమే వార్తాపత్రికల్లో వచ్చిన వ్యాసం అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా దీని ఒక దాని మీద ఆధారపడినట్టు కనిపిస్తున్నాయి సో ఒక దాని మీద ఆధారపడిన ప్రతిదీ కూడా గౌణ వనరు అవుతుంది గౌణ వనరుకి ఇది సమాచార హక్కు చట్టం సంపాదికేయాలు ఇది కూడా గౌణ వనరు ఉపాధ్యాయుడు తర్వాత ప్రారంభానికి ముందు పాఠ్యాంశం కొనసాగుతున్నప్పుడు వనరులు ఉపయోగించి బోధిస్తాడు ఉపయోగించి బోధిస్తాడు ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా గౌణ వనరులోకి వస్తాయి ఉపయోగించి బోధిస్తాడు అంటే ఏంటి ఆధారపడినట్టుగా ఒకళ్ళ మీద సో ఇది కూడా గౌణ వనరులోకి వస్తుంది ఇంకా యూజెస్ మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఇందులో కూడా ఉన్నాయి ఇది అయిపోతే ఉపన్యాస పద్ధతి ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి చారిత్రక పద్ధతి మూడు ఉన్నాయి అవి కూడా కొట్టేసుకుంటే మనకి ఈ చాప్టర్ క్లోజ్ ఓకేనా యూజెస్ ఉన్నా చూడండి సాంఘిక చరిత్రపై ఆసక్తి కలుగుతుంది ఎందుకు కలుగుతుంది వనరుల పద్ధతి టీఎల్ ఉపయోగించి చెప్పడం ద్వారా సాంఘిక చరిత్ర మీద ఉపయోగం అదే ఆసక్తి కలుగుతుంది ఇంట్రెస్ట్ ఆనాటి సాంఘిక పరిస్థితులు విద్యార్థి అవగాహన చేసుకుంటారు దీన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే మీకు సాంఘిక చరిత్రకు సంబంధించి ఈ క్రింది పద్ధతిలో ఏది అంటాడు అంటే అన్ని యొక్క పద్ధతులు ఇచ్చేసి ఇంకొక నాలుగో పద్ధతి ఏంటంటే వనరుల పద్ధతి లేదు మూలాధార పద్ధతి అంటాడు మూలాధార పద్ధతి పూర్తిగా సాంఘిక శాస్త్రానికి సంబంధించినది లేదా చరిత్రకు సంబంధించిందని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది బిట్ అనమాట అలాగే భారతీయ సాంస్కృతిక సాంప్రదాయాన్ని తెలియజేస్తుంది యూజెస్ ఈ మూడింటి కోసం తెలియజేస్తుంది 
ఓవరాల్గా సోషల్ కోసం తెలియజేస్తుంది సాంఘిక శాస్త్రం కోసం ఓకేనా అలాగే దోషాలు చాలా ఉన్నాయి దోషాలు చాలా అంటే మూడు ఉన్నాయి ఉపాధ్యాయులు వనరులను సమకూర్చుకోవడం కష్టం అయితే ప్రతిదీ ప్రతి దానిలో ఉండేది ఉండేది డిమెంట్స్ అన్ని వనరులు అన్ని పాఠశాలలో లభ్యం కావు ఇది కూడా అంతే లిఖిత వనరులు ఉపయోగించుకోవడంలో భాష సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది నేను అన్నాను కదా లిఖిత సమస్యలు అంటే ఇలా ఇప్పుడు ప్రాథమిక వనరు గౌన వనరు మీద గౌన వనరు ఆధారపడితే ప్రాథమిక వనరు మీద అన్నాను కదా లేదంటే లిఖిత వనరులు ఉన్నాయి దేవాలయం మీద కొన్ని శా శాసనాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అశోకుడు ఉంది బ్రహ్మ బ్రహ్మలిపిలో ఉంటుంది అది తెలుగులో కొంచెం ట్రాన్స్లేట్ చేయాలంటే కష్టం అనమాట సో అది ఒకటి దీంట్లో డిమెరిట్ అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పద్ధతి మూడో పద్ధతి ఉపన్యాస పద్ధతి చూడండి ఇక్కడ చిన్నగా ఉంది కనిపించట్ల దీన్ని ఇంగ్లీష్లో లెక్చర్ మెదడు అంటారు లెక్చర్ మెదడు అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు ఏకదాటిగా టెక్స్ట్ బుక్ చెప్పుకొని లేదంటే టెక్స్ట్ బుక్ చూసినా చూడకపోయినా నిలబడి చెప్తే దాన్ని ఉపన్యాస పద్ధతి అంటారు మన భాషలో ఓకేనా ఈ లెక్చర్ అనే ఆంగ్ల పదం లెక్టేర్ లెక్టేర్ లెక్టర్ అనే లాటిన్ పదం అండి వచ్చింది లెక్టర్ అనగా టు రీడ్ అలౌడ్ అంటే గట్టిగా చదువు ఉపన్యాస పద్ధతి అంటే ఏంటి గట్టిగా చదువు అని అర్థం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ దీనిని రాసి మాట్లాడే పద్ధతి అని మాట్లాడే పద్ధతి అని కూడా అంటారు చాక్ అండ్ టాక్ మెథడ్ అని కూడా అంటారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ రాసి మాట్లాడే పద్ధతి మాట్లాడే పద్ధతి లేదా చాక్ అండ్ టాక్ మెథడ్ అని అంటారు ఉపాధ్యాయుడు తన గంభీర స్వరంతో క్రమబద్ధంగా పాటించిన బోధించే పద్ధతి ఉపన్యాస పద్ధతి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూసుకోండి నేను చదువుతున్నాను మీరు చూసుకోండి అలాగే ఐదో పాయింట్ చూడండి సాంఘిక శాస్త్ర బోధనలో ఉపయోగించేది ప్రాథమిక స్థాయిలో దీన్ని ఉపయోగించకూడదు ఇక్కడ రెండు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి సాంఘిక శాస్త్ర బోధనలో ఉపయోగిస్తారు ఎక్కువ ఎక్కువ అంటే ఇందులోనే కాదు వాడు ఓవరాల్గా యావరేజ్గా తీసుకున్నాడు అనమాట నీకు ఎక్కువ ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ ఉందండి సైన్స్ ఉంది సోషల్ ఉంది ఈ మూడింట్లో ఎక్కువ ఉపన్యాస పద్ధతిని ఉపయోగించే పద్ధతి ఏంటి సాంఘిక శాస్త్ర పద్ధతి ఎందుకు సాంఘిక శాస్త్రంలో ఉపయోగిస్తారు ఎందుకంటే సాంఘిక శాస్త్రంలో స్టోరీ వైజ్గా హిస్టరీ వైజ్గా చూసుకుంటే వాటిలోనే ఎక్కువ మనవుడు మౌత్తో చెప్పడానికి ఉంటుంది ఇంకా మ్యాథ్స్ అంటారా ఇరవై నాలుగు గంటలు బోర్డు యూజ్ చేయాలి సో అది ఉపన్యాస పద్ధతి కాదు ఓకేనా ఆ విధంగా అనమాట అంటే సాంఘిక శాస్త్రానికి ఎక్కువ ఉపన్యాస పద్ధతి అనేది వాడడం జరుగుతుంది అలాగే ఇది ప్రాథమిక స్థాయిలో ఎందుకు ఉపయోగించకూడదు అంటే ఉపయోగిస్తే పిల్లాడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాడు ఆడుకునే వయసు కాబట్టి ఆటల ద్వారానే కృత్యాల ద్వారానే చెప్పాలి ఇప్పుడు సీసీ మోడల్ వచ్చాక అసలు అది చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు సో ఇది ప్రాథమిక స్థాయిలో ఉపయోగించడం కరెక్ట్ కాదంట అలాగే ఉపాధ్యాయులు పాటించాల్సిన సూచనలు దశలు ఏంటంటే ఇవి చాలా సింపుల్ కానీ అయినా ఎందుకు చెప్తానంటే వాడు సింపుల్గా ఏమంటారంటే ఉపన్యాస పద్ధతిలో ఉపాధ్యాయుడు పాటించవలసిన నియమాల్లో కానిది ఏది అంటాడు ఇక్కడ నియమాల్లో కానిది ఏది అంటాడు సో అప్పుడు మనకి ఇవి తెలిస్తే అది తెలుస్తుంది ఉపాధ్యాయుడు పాటించాలని విస్తారంగా ఫస్ట్ చదవాలండి ఉపన్యాస పద్ధతి అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎలాగానే లెసన్లోకి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోకూడదు ఏదో లెక్చర్ మీద అంటే ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ వాళ్ళు చెప్పినట్టు వెళ్ళిపోకూడదు ఇది ఎస్జిటి కాబట్టి లేదంటే పిల్లలకు కాబట్టి ఏం చేయాలంటే ఉపాధ్యాయుడు పాఠ్యాంశాన్ని విస్తారంగా చదవాలి ఇది ఎస్సీ వాళ్ళకు కూడా ఒక ఉండొచ్చు ఈ పద్ధతులు సో వాళ్ళకు కూడా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా పనిచేస్తుంది మీరు సిలబస్ ఆధారంగానే ఎస్సీ వాళ్ళు చూసుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అలాగే క్రమబద్ధంగా నమోదు చేసుకోవాలి నీ టీచింగ్ నోట్స్ అనమాట నోట్స్ని ఫస్ట్ తర్వాత తయారు చేసుకోవాలి తర్వాత చిన్న కథలు చమత్కారాలను ఎంపిక చేసుకోవాలి అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించిన కథలను మనం ఎంపిక చేసుకోలేదంటే మనమే క్రియేట్ చేసుకోవాలి పిల్లలు నవ్వే విధంగా పిల్లలు ఆసక్తిగా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి అలాగే టీఎల్ఎం సమకూర్చుకోవాలి ఏదైనా పాఠానికి సంబంధించి టీఎల్ఎం దీనికి ఏది బాగుంటుంది ఏది బాగుంటే పిల్లలకు అర్థమవుతుంది ఏది ఉంటే అని అర్థం ఎంపిక చేసుకోవాలి విద్యార్థి ప్రవర్తన పరిశీలించాలి నల్లబలను ఉపయోగించాలి విద్యార్థిని ప్రవర్తన పరిశీలిస్తూ నల్లబలను ఉపయోగించాలి ఓకేనా విద్యార్థిని పరిశీలించకుండా నీ పని ఏదైనా నువ్వు అప్పుడు నువ్వు నువ్వే నువ్వు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని నువ్వు చేసుకుంటే ఏ పని అవ్వదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఉపన్యాస పద్ధతిని ఉపయోగించే సందర్భాలు ఏంటంటే చూడండి పాఠ్యాంశ ప్రారంభంలో ప్రారంభాన్ని ప్రేరణ కల్పించడం అంటే ఏంటి ఉపన్యాస పద్ధతిని ముందు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉంది ఉపన్యాస పద్ధతి ఉంది దాన్ని డైరెక్ట్గా చెప్పకూడదు ఇప్పుడు కూడా ముందు పిల్లల్ని రెడీ చేయాలి రెడీ చేయడం అంటే ఏంటంటే వెళ్ళి వెళ్ళగానే బోర్డు మీద నువ్వు లెసన్ పేరు రాసేయకూడదు ఆ లెసన్ ఏంటో ప్రజెంట్ వాళ్ళ చేత చెప్పించాలి దాన్ని ఉన్మీకీకరణ అంటారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఉన్మీకీకరణ తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో మోటివేషన్ అంటారు మోటివేట్ చేయాలి ఆ లెసన్ నేమ్ మోటివేట్ చేయాలి అదేంటో చూద్దాం పాఠ్యాంశ ప్రారంభంలో ప్రేరణ కల్పించడానికి ఉపయోగించిన స
కొంచెం చిన్నగా అనమాట అంటే బాగా హై కాదు బాగా మీ బాగా లో కాదు మీడియం ఉన్న వాటిని బోధించడానికి అలాగే పార్టీ చివరి పునర్విమర్శ చేయడానికి పునర్విమర్శ లాస్ట్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ రీకాల్ చేస్తారు చూసి అక్కడ ఉపన్యాస పద్ధతి అలాగే నూతన పార్టీ వస్తే పరిచయం సందేహాలు నివృత్తి చేయటం అన్నీ కూడా ఉపన్యాస పద్ధతి అనేది ఉపయోగించాలి అలాగే గుణాలు ఉన్నాయి ఇందులో మెమరీస్ అండ్ డిమెంట్స్ చూసుకుందాం గుణాలు వచ్చేసరికి అత్యంత చౌకైనది ఎందుకు చౌకైనది కాదు నిలబడి ఉన్న చోటే నీకు వీటి టీఎల్ ఉపయోగించడు అంటే గోమలు ఉపయోగించడు అన్నిటికి ఉపయోగించకూడదు మనవాడు ఉపన్యాస పద్ధతి అంత అత్యంత చౌకైనది ఈ క్రింది వల్ల అత్యంత చౌకైన పద్ధతి ఏది ఉపన్యాస పద్ధతి ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి వనరుల పద్ధతి కృత్య ఆధార పద్ధతి అంటాడు మనకు చౌకైన పద్ధతి ఏదంటే ఉపన్యాస పద్ధతి ఈ జైన్ మెదడు కూడా అదే ఓకేనా అలాగే సిలబస్ సకాలంలో పూర్తి చేయవచ్చు ఎంతమంది విద్యార్థులకైనా ఒకే ఉపాధ్యాయుడు చెప్పేయచ్చు అంతే కదా ఇప్పుడు వెయ్యి మంది ఉన్నా అదే లెసన్ చెప్తాడు వంద మంది ఉన్నా అదే లెసన్ చెప్తాడు అంతేనా సో సకాలంలో పూర్తి అయిపోతే అందరికి ఒకేసారి చెప్పేయచ్చు ఉపాధ్యాయునికి పని భారం తక్కువ ఎందుకు తక్కువ టీఎలం లేదు కృత్యను ఇవ్వడు ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వడు అన్వేషణ లేదు ఏమీ లేదు డైరెక్ట్ మనవాడు లెసన్ గుర్తుపెట్టుకుంటాడు చదివి చదువుతాడు ఫస్ట్ నోట్ చేసుకుంటాడు పిల్లలు దాని తగ్గ లైట్గా వాడితే టీఎల్లో యూజ్ చేస్తాడు ఉంటే మహా ఎక్కువైతే లేదంటే అది కూడా లేదు సో అందుకే ఇది బాగా సులభమైన పద్ధతి అనమాట నెక్స్ట్ ఇందులో దోసాలు చూసుకుందాం వెయిట్ అండ్ సి వెయిట్ అండ్ సి వెయిట్ అండ్ సి దోసాలు ఏంటంటే విద్యార్థులు క్రియలో పాల్గొన్నారు ఎందుకు పాల్గొంటారు ఇప్పుడు నేను అంటే అందరూ పాల్గొన్నారు అసలు విద్యార్థి క్రియలో పాల్గొనే పద్ధతి ఏంటంటే ఉపన్యాస పద్ధతి నా దృష్టిలో ఎందుకంటే వాడికి ఏ విధమైన మోటివేషన్ ఉండదు ఏ విధమైన ప్రేరణ ఉండదు వాడికి అంటే మనం ఉపాధ్యాయుడు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు విద్యార్థులు పడుకున్నారు పడుకుంటారు గెలుకున్నారు గెలుకుంటారు అలా చేసిన వాళ్ళు అలా చేసుకుంటారు తినే వాళ్ళు తింటారు సో మెయిన్ డీమెరిట్ ఏంటంటే ఇందులో ఉపన్యాస పద్ధతులు ఇదే అలాగే నైపుణ్యాలు సృజనాత్మకత పెంపొందవు ఎందుకు పెంపొందుతాయి వాడు కూర్చుంటాడు రాస్తాడు పడుకుంటాడు లేదంటే సో అలాగే వైద్య భేదాల పరిగణలో తీసుకోబడదు ఎందుకంటే వంద మంది ఉన్నా వెయ్యి మంది ఉన్నా ఒకేసారి లెసన్ చెప్పేస్తారు కాబట్టి వైయక్త భేదాలు అవి తీసుకునేవాడు అలాగే ఒకే జ్ఞానేంద్రం వినియోగించడం వల్ల అభ్యాసం తక్కువ జరుగుతుంది ఒకే జ్ఞానేంద్రం అంటే ఏంటి వాయిస్ వా వాయిస్ ద్వారా అంటే ఉన్న జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదులు ఒకటి ఒకటే వాడడం వల్ల పిల్లలకి అంత ఇంట్రెస్ట్గా ఉండదు అనమాట అభ్యాసం తక్కువ జరుగుతుంది సో ఇది అయిపోయింది ఇంకా లాస్ట్ రెండు ఉన్నాయి ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి ఉపన్యాస పద్ధతికి తేడా ఏంటంటే ఉపన్యాసం అంటే జస్ట్ ఉపన్యాసమే లెక్చర్ మెదడే ఇది ప్రదర్శన అంటే ఏంటంటే కొంచెం ఏదైతే నువ్వు చెప్పాలనుకున్నావు దాన్ని ప్రదర్శిస్తూ చెప్తావు అంతే దానికి దీనికి తేడా సో లెసన్లోకి వెళ్దాం ఉపాధ్యాయుడు బోధిస్తున్న పాఠ్యాంశాన్ని ప్రదర్శనలు అయితే ప్రయోగం చేస్తూ బోధించడం చూసారా ఉపన్యాసానికి దీనికి తేడా ఏంటంటే జస్ట్ అది లెక్చర్ మీద లెక్చర్ చేస్తారు అంతే ఇది లెక్చర్తో పాటు కొంచెం ప్రదర్శిస్తాడు ప్రయోగం చేస్తూ బోధిస్తాడు సిద్ధాంతానికి ఆచరణకి సంబంధం ఏర్పాటు చేసే పద్ధతి సిద్ధాంతానికి ఇది ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్ అనమాట ఇది మెయిన్ బిట్ అనమాట ఇది మీరు నోట్ చేసుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి లేదంటే సిద్ధాంతానికి ఆచరణకి సంబంధాన్ని ఏర్పాటు చేసే పద్ధతి డాస్ ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి ఓకేనా అలాగే ఉపాధ్యాయునికి సూచన లేదు దశలు ఇందులో ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతులు ఉప ఉపాధ్యాయుడికి కింది వాళ్ళు సూచనలు ఏవి అంటాడు ఏంటంటే ప్రణాళిక రచన ఇది ప్రతి దాంట్లో ఉండాలి ముందు ప్లానింగ్ అనేది లేకపోతే ఏం చేయలేం కాబట్టి రచన ఉండాలి పరికరాలను సమకూర్చుకోవడం ఒక చేత పరికరాలని సమకూర్చుకోవడం ఇది ప్రతి దాంట్లో ఉంటుంది క్రమబద్ధంగా బోధించడం ప్రదర్శన ప్రయోగాలు చేసి చూపించడం పర్యవేక్షణ చేయడం నల్లబల్ల పని ఇవన్నీ కూడా ఆరు ఇస్తా ఇవి ఆరి ఉన్నాయి కదా ఈ క్రింది వాళ్ళలో ప్రయోగ ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతిలో సూచన కానిది అని చెప్పి ఇస్తాడు సో మనం ఎవరు చదువుకోవాలి ఓకేనా ఇందులో మెయిన్ పెద్ద ఏంటంటే నాలుగో చూడండి మె మెయిన్ నాలుగో సూచన ప్రదర్శన ప్రయోగాలు చేసి చూపించడం ఎందుకంటే ప్రదర్శన చేసి చెప్పడం వల్లే దీనికి ప్రదర్శన ఉపన్యాస ప్రదర్శన అని వచ్చింది కాబట్టి అది దీనికి మెయిన్ అనమాట దానికి స్టార్ గుర్తు వేసుకోండి తరగతి గదులు చేసే ప్రయోగం ఎత్తైన ప్రదేశంలో తగిన గాలి వెళ్తురు వచ్చే విధంగా ప్రదర్శనను విద్యా చేసి విద్యార్థుల భాగస్వామ్యాన్ని కల్పించాలి అంతే కదా తగిన గాలి వెళ్తురు తగిన దీనికి కూడా మీకు తెలిసే ఉంటుంది మీరు చదువుకుని ఉంటారు మెథడాలజీలో ఇంతకుముందు సైకాలజీలో గట్ట పెడగాగి బోర్డుకి మన హ్యాండ్ ఎలా ఉండాలి షార్ట్ పీస్ ఏ విధంగా రాయాలి అలాగే బోర్డు ఎంత ఎంత ఎత్తులో ఉండాలి అది ప్రతిదీ మీరు చదువుకుని ఉంటారు సో దాని ఆధారంగా ఇది చెప్తున్నాడు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ దీనికి ప్రదర్శన పద్ధతి అ
రసాయనిక ప్రయోగాలు అన్నీ కూడా ఇందులోకి వస్తాయి ఏమంటాడంటే బిట్టు సౌరు కుటుంబం అనే పాఠాన్ని బోధించడానికి అనువైన పద్ధతి ఉపన్యాస పద్ధతి ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి వనరుల పద్ధతి వైవేవి కావు అంటాడు మనకి ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి సౌర కుటుంబం ఎందుకు ఇందులో అంటే సౌర కుటుంబం సంబంధించి ఏదో గ్లోబు తేవడం అదే తెలుసు కదా ప్రయోగాలు చేయడం ఒక నా ఒక తొమ్మిది గోళాల టైప్లో తాగడం ఇవన్నీ అనమాట అంటే తెచ్చి సరదాగా చేయడం అనమాట ఏదైనా లెసన్ చెప్తూ ప్రదర్శిస్తుందని ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి అలాగే గ్రహణాలు అమావాస్య పౌర్ణమి అనుకోవడం భూభ్రమణం భూ పరిభ్రమణం అలాగే రసాయన సంబంధించి రసాయనిక ప్రయోగాలు ఏదైనా అంటే మనం ప్రాక్టికల్ చేస్తాం చూసా ఏదైనా సరే అది ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతిలోకి వస్తుంది సో అందుకే ఇది ప్రాథమిక పద్ధతిలో ఉపయోగపడదు అంటున్నారు అంతేనా సో ఇందులో గుణాలు చూద్దాం రెండు జ్ఞానేంద్రియాలు క చెవి కన్ను వినియోగించడం వల్ల ఎక్కువ శాతం అభ్యసనం కలుగుతుంది చెవి కన్ను చెవి కన్ను ఇక్కడ రెండు జ్ఞానేంద్రియాలు ఉపయోగిస్తాడంటే విద్యార్థి ఎందుకు ఒకటి చెవి ఎందుకు ఉపయోగిస్తాడు ఉపన్యాసం చేయడం వల్ల కన్ను ఎందుకు ఉపయోగిస్తాడు ఏదైనా చెప్పినప్పుడు ప్రదర్శిస్తాడు కదా టీఎల్ఎమ్ సో అప్పుడు ఉపయోగిస్తాడు సో రెండు ఉపయోగించడం వల్ల అభ్యసనం జరుగుతుంది మరి ఉపన్యాస పద్ధతిలో ఓన్లీ చెవే ఉపయోగిస్తాడు కన్ను ఉపయోగించలేడు నిద్రపోతాడు పైకి చూస్తాడు అటు ఇటు చూస్తాడు ఎందుకు ప్రదర్శన లేదు ఓన్లీ టాకింగే ఉంది సో అది అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉండదు ఇది మాత్రం అనుకుంటే దాని మీద కొంచెం బెటర్ అనమాట అలాగే పాఠ్యం సులభంగా అవగాహన అవుతుంది పరిశీలన ఆసక్తి పెరుగుతుంది ఎందుకు పెరుగుతుంది పరిశీలన అంటే ఏదైనా వస్తువు చూపించి బోధించినప్పుడు పరిశీలన కదా పెరిగేది సో డిమెరిట్స్ నష్టాలు ఏంటంటే పరికరాలు సమకూర్చుకోవడం కష్టం అన్ని పాఠ్యాంశాలను బోధించలేము విద్యార్థి క్రియల్లో పాల్గొనలేడు ఇది కూడా కొంచెం డిమెరిటే విద్యార్థి అంతగా పాల్గొనలేడు ఓకేనా అలాగే నైపుణ్యాలు పెంపొందించబడు వాడు కూర్చొనే ఉంటాడు కానీ వాడు ఏం చేయడు నీకు నైపుణ్యాలు పెంపొందించబడాలి అంటే మూడో నాలుగు ఉన్నాయి ఏంటి అన్వేషణ పత్తి ప్రయోగ పద్ధతి ఇవి అనమాట కృత్యాధార పద్ధతి ఇవి ఎందులో మీకు సృజనాత్మకత పెరుగుతుంది ఎందుకు విద్యార్థి స్వయంగా చేస్తారు కాబట్టి విద్యార్థికి ఎందుకు కొత్త పద్ధతి కాబట్టి అందులో పెంపొందం పడుతుంది ఇందులో అన్ని ఉపాధ్యాయులు చేస్తారు కాబట్టి ఉపాధ్యాయులు పెరుగుతాయి కానీ ఉపాధ్యాయు విద్యార్థి మాత్రం అలాగే ఉంటాడు సో పెరగదు వారికి ఇంకా లాస్ట్ రెండు ఉన్నాయి కథా కథన పద్ధతి కథ కథన పద్ధతి పేర్లను ఉంది ఇది ఉపన్యాస పద్ధతికి రూపాంతరం ఉపన్యాస పద్ధతి కూడా కథలు ఏదైనా మనం కథలు చెప్పాలంటే హిస్టరీలో ఉపన్యాస పద్ధతి ఉపయోగించి చెప్తాం సో దానికి రూపాంతరం అంటే ఏంటి పర్యాయ పదం అంటారు కదా తెలుగులో సి సినోనిమ్స్ టైప్ అనమాట సినోనిమ్ అనమాట అంటే ఉపన్యాస పద్ధతికి సినోనిమ్ రూపాంతర పద్ధతి డ్యాస్ అంటాడు కథ కథన పద్ధతి ఉపాధ్యాయుడు హావభావం ఉపయోగించి అభినయం చేస్తూ పాత్రలో లీనమే పాఠ్యాంశాన్ని చెప్పడాన్ని కథా కథన పద్ధతి అంటారు దానికి దీనికి తేడా ఏంటంటే ఉపన్యాస పద్ధతి అంటే జస్ట్ కథ రూపంలో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం కూర్చో మీద కూర్చోవడం లేదా నించోడం కానీ ఈ కథా కథన పద్ధతి వచ్చేసరికి హావభావాన్ని ఉపయోగించి చెప్తాడు సో దీని అందుకే కథా కథన పద్ధతి అయింది అలాగే చరిత్రకు సంబంధించిన పాఠ్యాంశాలు ఈ పద్ధతులు చక్కగా బంధించవచ్చు చరిత్రకు సంబంధించిన పాఠాలు రెండు పద్ధతులు చెప్పొచ్చు ఒకటి ఉపా ఉప ఉపన్యాస పద్ధతిలో చెప్పొచ్చు ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతిలో చెప్పొచ్చు అలాగే ఇప్పుడు మూడో పద్ధతి కథా కథన పద్ధతిలో కూడా చెప్పొచ్చు ఇది హిస్టరీ అనమాట సో ఉదాహరణ బొబ్బులు యుద్ధం అల్లూరు సీతారామరాజు రుద్రమదేవి ఇవన్నీ మనకి హిస్టరీకి సంబంధించి విద్యార్థి ఆసక్తికరంగా ఉంటాడంట మనం కథా కథల కింద చెప్పడం ఆ పోల్చర్స్ అనమాట అంటే చేతులు అట్టి తిప్పి ఇటు తిప్పి కళ్ళు కొంచెం అదే యాంగ్రీగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం కోపంగా చూసినట్టు పెట్టి నవ్వుతున్నప్పుడు నవ్వుతున్నట్టు పెట్టి ఇవన్నీ చెప్పు చేయడం వల్ల దాన్ని అభినయం అంటారు అటువంటి అభినయం ఉంటేనే మనకి ఈ పద్ధతికి ఉపాధ్యాయుడు పనికి వస్తాడు సో అందుకే ఉపాధ్యాయుడికి ట్రైనింగ్ ఉండాలని గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు బాగా స్ట్రిక్ట్ చేసింది అనమాట టెట్ కూడా ఎలిజిబుల్ లేని వాళ్ళకి ఈ మధ్య ప్రైవేట్ స్కూల్లో కూడా చెప్పడానికి వీల్లేదని పెట్టింది మరి అది ఎంతవరకు అవద్దు మన మనకు తెలియదు సో అలాగే చరిత్ర బోధించడానికి చక్కగా ఉపయోగ పద్ధతి కథా కథన పద్ధతి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అయిపోయింది ఇంకా కథా కథన పద్ధతి అంతే ఇంకా ఏం లేదు మనకి మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా పెద్ద ఏముండదు అంతే ఇంకా నేనేమి ఫాస్ట్గా వెళ్ళట్లేదు స్లోగానే వెళ్తున్నాను కంగారు పడద్దు అలాగే లాస్ట్ పద్ధతి ఇది అయిపోయిందంటే మనకు లెసన్ అయిపోయినట్టే చారిత్రక పద్ధతి హిస్టారిక్ మెథడ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఏంటంటే ఉపాధ్యాయుడు చరిత్రను ఆధారంగా చేసుకుని బోధించే పద్ధతి చారిత్రక పద్ధతి పాఠ్య పాఠశాల విద్యార్థులకు కథలు అంటే ఇష్టం కదా కావున ఈ పద్ధతిని ఇష్టపడతారు కథలు అంటే ఇష్టం కాబట్టి చారిత్రక పద్ధతి చారిత్రక పద్ధతి అంటే బాగా ఇష్టం అన్నట్టు పిల్లలకి మూడు రకాలు అంటే ఇది చారిత్రక పద్ధతి మూడు రకాలు ఉంటుంది ఏంటంటే ఉపఖ్యాన పద్ధతి జీవిత చరిత్ర పద్ధతి పరిణామ క్రమం అని మూడు ఉన్నాయి ఉపఖ్యాన పద్ధతి అంటే ఏదైనా ఒక చరిత్రలో జరిగిన సంఘటన ఆధారంగా పాటించాలని బోధించడం దాన్ని ఉపఖ్యాన పద్ధతి అంటారు ఏదైనా ఒక సంఘటన
నాటికి నీటికి కొంచెం భేదాలు చెప్తేనేమో పరిణామక్రమం అంటారు ఎవరైనా ఒక దేశ నాయకుని చెప్తేనేమో జీవిత చరిత్ర పద్ధతి అంటారు ఏదైనా ఒక సంఘటన గురించి చెప్తేనేమో జలయన వాలాబాగ్ అంటే ఉపఖ్యాన పద్ధతి అంటారు ఇవి కూడా పిలిచితే మీకు ఈ క్రింది వాళ్ళలో జలయన వాలాబాగ్ సంఘటన ఆధారంగా ఉపాధ్యాయుడు పాఠ్యాంశాన్ని బోధించడం ఏ రకమైన పద్ధతిలో పెరుగుతుంది ఏ ఉపాఖ్యాన పద్ధతి బి జీవిత చరిత్ర పద్ధతి సి పరిణామక్రమం డి ఏరీకరణ మనకి ఉపాఖ్యాన పద్ధతి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా బిట్స్ అడ్డుతాడు ఈ విధంగా పద్ధతులు అనేవి ఉంటాయి చాలా చాలా చెప్పాను కదా పద్ధతులు ఇప్పుడు వరకు చాలా పదిహేను పైనే చెప్పుకుంటాను పదిహేను చెప్పుకుంటానే పది పదిహేను మధ్యలో ఉంటుంది సో మనకి పద్ధతులు క్లోజ్ రేపటి నుంచి మూల్యాంకనం కానీ లేదంటే టీఎల్ వన్ రూల్ కానీ చెప్తాను సో అలా అలా మనకి టెట్కి మ్యాక్సిమం అవుతుంది అనుకుంటున్నాను నాకు ఖాళీ లేకపోవడం వల్ల చెప్పలేకపోతున్నాను సో మ్యాక్సిమం అవగొట్టేస్తాను మెథడాలజీ నేను చెప్పేది మాత్రం నేను చెప్పేది మాత్రం డిఎస్సికి టెట్కి రెండింటికి ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ డిఎస్సికి టెట్కి రెండింటికి ఉపయోగపడుతుంది నేను టెట్ను దృష్టి పెట్టుకుని మాత్రం చెప్పట్లా మీరు ఇప్పుడు చూసిన వీడియోనే మరలా మీరు డిఎస్సికి వెళ్ళే ముందు కూడా ఇదే చూడాలి మీరు సో చాలా జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు మీరు పునాది వేసుకొని ఇప్పుడు మంచి టెట్లో మంచి మార్కులు గ్రహించవచ్చు అదే సంపాదించుకోవచ్చు అలాగే మనకు డిఎస్సి కూడా మంచి మార్క్స్ రావడానికి కారణం ఈ మెదడాలు చదువుతుంది కాబట్టి మీకు నేను రెండు సార్లు మళ్ళీ టెట్కి ఒకసారి డిఎస్సికి ఒకసారి చేయడానికి మనకి టైము లేదు ఇంట్రెస్ట్ కూడా మీరు చూపించరు కాబట్టి ఒకేసారి నేను కొంచెం ఇబ్బంది అయినా సరే టైం తీసుకొని చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో మీకు డిఎస్సి కూడా పనికి వస్తుంది అప్పుడు కూడా మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు అప్పుడు చూసుకోవచ్చు అప్పుడు చూసుకోవచ్చు మీరు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా బాగా చ